வணக்கம் ஹீல கௌசல்யா பாஸ்கரன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வேஸ்ட் எலிமினேஷன் தியரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரி அக்கு பஞ்சர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்யாங் தியரி ஃபைவ் எலிமெண்ட் தியரி தென் வேஸ்ட் எலிமினேஷன் தியரி இந்த மூணையும் சேர்ந்து தான் அக்கு பஞ்சர் அப்படின்றது சொல்லுவோன்றது லாஸ்ட் வீடியோவிலேயே பார்த்தோம் இல்லைங்களா சரி இந்த வேஸ்ட் எலிமினேஷன் தியரியை அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் நம்ம லைஃப்பில் டிசீஸுங்கிற பயமே இல்லாமல் வாழ முடியும் சரி இப்போ அந்த வேஸ்ட் எலிமினேஷன் தியரியில் நோய் அதாவது டிசீஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கம்லேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் அதுதான் நமக்கு டிசீஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சரி எப்படி நம்ம தான் டெய்லியும் வந்து சாப்பிட்றோம் அது வந்து வேஸ்ட்டாக எலிமினேட் பண்ணிடுறோம் எப்படி நம்ம வே நம்ம உடம்புல வேஸ்ட் அக்கம்லேட் ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாடு முழுமையாக நல்லா சீராக டைஜஸ்ட் ஆகிட்டா நமக்கு இறுதியில் கிடைக்கிற பொருள் வந்து நல்ல ஒரு சக்தியாக இருக்கும் இல்லை அது ப்ராப்பராக டைஜஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னா அது கெட்ட சக்தியாக இருக்கும் நம்ம செல்கள் அது உணவாக எடுத்துக்காமல் ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் இப்போ இதுதான் நம்ம வேஸ்ட்டுன்னு எடுத்துக்கணும் இந்த வேஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல பல இடங்களில் தேங்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது உள் உறுப்புகளில் தேங்க ஆரம்பிக்கும் இதுதான் எந்த உறுப்பில் போய் தேங்குதோ அதுக்கு பே தகுந்த மாதிரி பேரு இருக்கும் நுரையீரலில் தேங்கிச்சுன்னா அது சளின்னு சொல்லலாம் சிறுநீர்களத்துலேயும் இல்லை சிறுநீர் பயிலையும் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து சிறுநீர் கற்கள் உருவாகும் சிறுநீர் பை கற்கள் சொல்கிறாங்களே அது வரும் இதே மாதிரி பித்தப்பை கல்லீரல் இது மாதிரி சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா கல்லீரல் நோய்களும் பித்தப்பை கற்களும் உருவாகும் இதே ரத்தத்திலேயே சுற்றிட்டு இருந்ததுன்னா அதுதான் நம்ம டயாபெட்டிக்னு சொல்கிறோம் ரத்த நாளங்களில் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு அது வந்து அடைப்பு இருதய அடைப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி பெருங்குடலில் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா தோல் நோய்கள் வர்றதுக்கு நமக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே ரூட் காஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உண்ட உணவு ப்ராப்பராக டைஜஸ்ட் ஆகலை அந்த இறுதியில் கிடைக்கிற அந்த ஒரு சக்தி நல்ல சக்தியாக இல்லை அது நமக்கு உடம்பு வேஸ்ட்டாக தான் அதாவது நம்ம செல்கள் அது உணவாக எடுத்துக்காதுனால நம்ம உடம்பு அது வேஸ்ட்டாக தான் பார்க்கும் அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா வெளியே தள்ளவும் முடியாமல் உள்ள அப்படியே அது ஸ்டோர் ஆகும் அது நாள் பட நாள் பட நாள் பட நமக்கு அது வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் இன்னும் ஸ்டேஜாக மாறி அது நமக்கு என்ன ஆகுங்க ஒரு நோயாகவே மாறி அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்பு தாங்க முடியாத அளவுக்கு வரும்போது அது எலிமினேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த எலிமினேட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா ஒரு சிலருக்கு சளி பிடிக்கும் நுரையீரலில் ரொம்ப கழிவு இருந்ததுன்னா சளி தொந்தரவுகள் வரும் இன்னொரு சிலருக்கு பெருங்குடலில் கழிவு இருந்ததுன்னா தோல் நோய்கள் வரும் இது மாதிரி அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்னென்னு பண்ணுறோம்னா நோயாக எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அக்கம்லேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு டிசீஸுங்க சரி இந்த வேஸ்ட் அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம அக்கம்லேட் ஆகாமல் அதாவது உருவாகாமல் பார்க்க பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னா அதற்கு ஒரு சில சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் நல்லா பசி எடுக்கும்போது தான் நம்ம சாப்பிடணும் அதுவும் சாப்பிடும்போது நல்ல மென்று நம்ம சலைவா கலந்து தான் விழுங்கணும் அப்போ நமக்கு எல்லா சாப்பிட்ற எல்லா உணவுமே முறையா டைஜஸ்ட் ஆகும் எப்போ நம்ம பசி இல்லாம சாப்பிட்றோமோ இல்ல அப்படியே விழுங்குறோமோ அப்போ நமக்கு அந்த உணவு ப்ராப்பரா டைஜஸ்ட் ஆகாது நம்ம உடம்புக்குள்ள அது வேஸ்டா அக்குமுலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சிம்பிளா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே நீங்க ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணா போதும் எல்லா டிசீஸுமே உங்களுக்கு வந்து கியூர் ஆக ஆரம்பிக்கும் பழைய டிசீஸ் எத்தனை நாள் உங்களுக்கு டிசீஸா ரொம்ப நாள் கிரானிக் டிசீஸா இருந்தா கூட நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணும் போதே உங்களுக்கு படிப்படியா கியூர் ஆகிட்டு வர்றது நல்லா தெரியும் சரிங்களா செகண்ட் ஸ்டெப் தண்ணீர் தாகம் எடுக்கும் போது சிப் பண்ணி நம்ம சலைவா கலந்து தான் தண்ணி கூட குடிக்கணும் அப்போ அதை வந்து தண்ணிய நல்லா சிப் பண்ணி குடிக்கும் போது உங்களுக்கு உடம்பு தேவையான அளவுக்கு தான் எடுத்துக்கும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நிறைய தண்ணியெல்லாம் நம்மளால குடிக்க முடியாது குடிக்க தேவையும் இல்லை நம்ம உடம்பு என்ன கேட்குதோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்தா நீங்க போதும் தண்ணி கூட ப்ராப்பரா நமக்கு டைஜஸ்ட் ஆகணும் ஏன்னா ப்ராப்பரா டைஜஸ்ட் ஆகாத ஃபுட்டு தான் நமக்கு டிசீஸ் சரி தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் ஸ்லீப் அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பா தேவை அந்த நைட் டைம் அந்த தூங்கும் போது தான் நமக்கு அந்த ஆகாய சக்தி பிரபஞ்ச சக்தி நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து நம்ம காலையிலேருந்து சாப்பிட்ற சாப்பாடில் இருக்கிற அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பித்த நீர் பத பையிலேருந்து பித்த நீர் வரும் இல்லையா பயில் வாட்டர் அது மூலமாக அமினோ ஆசிட்ஸாக மாறி அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்புல அது கலக்கும் ரத்தத்தில் கலக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் தூங்காமல் இருக்கும்போது
உறக்கம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நைட்டு ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பா தூங்கணும் அடுத்தது ஓய்வு நம்ம உடம்பு எப்பெல்லாம் ரெஸ்ட் கேட்குதோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த டைம்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம செல்கிற ஏதாவது ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்கோ இல்லை நம்ம செல்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டயர்டு இருந்ததுனாலதோ நம்ம அப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம பாடி லாங்குவேஜை நம்ம கவனிக்கணும் பசி தாகம் உறக்கம் ஓய்வு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கவனித்து நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபோர்த் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெமிக்கல் பேஸ்டு ஃபுட்டு இல்லை தேவையில்லாமல் ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் நம்ம வந்து மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறது இன்னொன்று நம்ம ஆல்கஹால் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத நம்ம அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அது கண்டிப்பாக நம்ம உடம்பு வந்து அது என்ன பண்ணுன்னா வேஸ்டாக தான் எடுத்துக்கும் அப்போது அதுவும் வந்து நம்ம உடம்புல எங்கேயாவது போய் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு அது டிசீஸாக தான் வெளியே வந்துட்டு இருக்கும் இன்னொன்று நம்மளோட பாடி லாங்குவேஜ் நேச்சராக நம்ம உடம்புல என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம கவனிக்கணும் இவன் ஒரு காய்ச்சல் சளி தலைவலி இது மாதிரி வந்தது அப்படின்னா இந்த உடம்பு என்ன சொல்ல வருது இது என்ன மாதிரியான ஒரு இண்டிகேஷன் இது ஒரு டிசீஸா இல்ல டிசீஸோட இண்டிகேஷனா இந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல நடக்கிற அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம உணரணும் இயற்கை உணர்வுகளை மதிக்க கத்துக்கணும் சரிங்களா இந்த அஞ்சு ஸ்டெப் நம்ம ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணா போ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் படிப்படியா நீங்க உங்க உடம்புல தேடிட்டு வர்றத நீங்க பார்க்க முடியும் நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை கியூர் பண்றதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோமோ நம்ம அதை விட ரொம்ப குறைவான விஷயங்கள் நம்ம அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற அவேர்னஸோடு நம்ம வந்து எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எழுவது இல்லைங்க நூற்றி இருபது வயசு வரைக்கும் கூட நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக முழுமையான ஆரோக்கியத்தோடு நம்ம வாழ முடியும் நன்றி அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம்